అలా ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో అనేది నేను ఈ బ్లాగ్లో షూట్ చేశాను సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఇవాళ సండే కదా సో మేము అందుకే త్వర త్వరగా లేచి రెడీ అయిపోయి టిఫిన్ అది చేసేసిన తర్వాత మేము స్టార్ట్ అయ్యాము సో మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము మీకు తెలుసుకోవాలని ఉంటే ఈ బ్లాగ్ చూడండి సో నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేశాను అనేది ఈ బ్లాగ్లో నేను షూట్ చేశాను సో ఇది వచ్చేసి మా ఊరు అనమాట ఇలా ఉంటుంది సో క్షమ చూడండి సో ఇది ఏంటంటే మా అమ్మ వాళ్ళ హౌస్ సో మేము అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాము ఇవాళ సండే కదా మోహిత్ అయితే ఇలా అయిపోతున్నాడు స్టెప్స్ వాడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయ్యేసరికి కొంచెం స్లిప్ అవ్వబోయాడు బట్ ఇట్స్ ఓకే వాడు పైకి వచ్చేసి అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను అని చెప్పి ఇలా డ్యాన్స్ స్టార్ట్ చేశాడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన ఆనందంలో మార్నింగ్ మేము అయితే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాం సో ఇవాళ బ్లాగ్ అయితే నేను ఎక్కడ చేస్తున్నాను చూడండి మోహిత్ అయితే మీ అందరికీ హాయ్ చెప్తున్నాడు సో మేము అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో కిచెన్ లో కూర్చున్నాం ఇలా కూర్చున్న తర్వాత వాడు మీకు హాయ్ చెప్తాడంట నేను కూడా మాట్లాడుతా అంటే సో ఆ క్లిప్ యాడ్ చేస్తాను మీకు మీకు అర్థమవుతుందా అసలు వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో సో ఇలాగే చాలాసేపు ఆడించాడు అక్కడ ఇక్కడైతే మోహిత్ ఏవే ఓ పాటలు పాడుతున్నాడు ఆటలు ఆడుతున్నాడు అండ్ లాస్ట్ లో నన్ను కొడుతున్నాడు వాడు అల్లరి అంత ఇంత కాదు సో పిల్లలందరూ ఇలాగే అల్లరి చేస్తూ ఉండరు కదా వీడు మాత్రం ఫుల్ ఇలా అల్లరి చేస్తూనే ఉంటాడు ఎప్పుడూను నా చేతితో నన్నే కొట్టిస్తున్నాడు మళ్ళీ నేనే కొట్టుకున్నానని చెప్తున్నాడు సో ఇది ఒక గేమ్ అనమాట వీడిది ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు ఆడుతూనే ఉంటాడు ఇలా మోహిత్ అయితే ఎప్పుడు ఇలా ఆడుతూనే ఉంటాడు ఆడుతా ఏదో ఒకటి పాడు చేస్తా ఇంట్లో లాగుతా అవి ఇవి మొత్తం ఏదో ఒకటి గేమ్స్ ఆడుతూనే మనల్ని ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాడు సో ఇలా నాతో ఆడుతున్నాడు సో వాడు లిప్స్టిక్ వేసుకున్నాడు చాలా రెడ్డిష్గా చూసారా ఇక్కడైతే మోహిత్ నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు ఏంటంటే నేను ఆనియన్స్ కట్ చేస్తాను అంటే నేను వాడు కూడా కట్ చేస్తా అన్నాడు సో వాడిని కట్ చేయొద్దు నువ్వు పీల్ తీసి ఇవ్వంటే వాడు ఒక్కొక్కటి ఆనియన్ తీసుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని పీల్ చేసి అక్కడ పెడుతున్నాడు నేనైతే ఆనియన్స్ ఇక్కడ కట్ చేస్తున్నాను సో ఒక్కొక్క ఆనియన్ పీల్ అనేది వాడు నిదానంగా తీసి ఆడతా ఇస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మేము కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆనియన్స్ వలుస్తున్నాము సో ఇవాళ మటన్ కర్రీ చేయడానికి మోహిత్ నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు సో ఇలా ఆనియన్స్ వలుస్తాడంట వాడు కూడా సో మేము ఆనియన్స్ అండ్ ఇవి కట్ చేయడానికి నేను కూర్చున్నాను ఇక్కడ ఇక జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు సో ఏం జ్యూస్ అంటే ఇది వాటర్ పోసేసి మళ్ళీ ఆ వాటర్ తీసి వాటర్ని మళ్ళీ జ్యూస్గా చేస్తున్నాడు సో ఒక చోట కుదురుక కుషోడు ఇది వచ్చేసి అమ్మ తీసుకుంది దేనిలో అంటే నాప్టాల్ ఉంటుంది కదా మనకి యాడ్ వస్తూ ఉంటుంది సో నాప్టాల్లో అవి ఈ జ్యూసరు అండ్ టేబుల్ మేట్స్ ఉంటాయి కదా సో టేబుల్ మేట్స్ ఈ జ్యూసర్ ఒకేసారి తీసుకుంది రవి అయితే ఫోన్ చూస్తున్నాడు అండ్ మోహిత్ అయితే అందరికీ జ్యూస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు ఓన్లీ వాటర్ ఒక గ్లాస్ తీసుకుని మళ్ళీ ఆ గ్లాస్ పెట్టేసి దాన్ని తిప్పేసి వాటర్ అందులో పోస్తూ ఉంటాడు సో నాప్టాల్లో కూడా ఇది బాగానే వచ్చింది ఇది మోహి ఆడుకోవడానికి అయితే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇవి యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎక్కువ హార్డ్గా ఉన్నవి జ్యూసెస్ తీలేవు కొంచెం పుచ్చకాయ లాంటివి ఇలా వాటర్ మిలాన్ లాంటివి అయితే జ్యూసెస్ బాగా ఇస్తుంది ఆరెంజ్ లాంటివి కూడా వేరే దానికి అంత బాగా వర్క్ అవ్వదు ఇది ఇక్కడ వాడికి ఆనియన్స్ కట్ చేస్తుంటే కళ్ళల్లోంచి వాటర్ వస్తున్నాయి అంటే నాకు చెప్తున్నాడు మమ్మీ వాటర్ వస్తున్నాయి అని చెప్పేసి సో నేను వెళ్ళిపోమని చెప్తున్నాను ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను ఆ గిన్నెలో ఒక ఆయిల్ వేసేసి అందులో ఆనియన్స్ అవి వేసేసాను వేసేసి ఫ్రై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మేము లంచ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాం ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది సో నేను కుక్కర్ పెట్టడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసి దాని మీద కుక్కర్ పెట్టేస్తాను ఇతరులు దాని మీద కర్రీ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇలా ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దీనిలో నేను మటన్ వేస్తున్నాను వేసేసాక ఆల్రెడీ మీకు కర్రీ ప్రాసెస్ తెలిసింది కదా అందుకే నేను కర్రీ షేర్ చేయట్లేదు సో ఇక్కడ అమ్మ నేను మాట్లాడుకుంటా నేను వంట చేస్తున్నాను సో అమ్మ ఏదో చెప్తూ ఉంది నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ అమ్మ ఏదో ఫ్రూట్ తింటుంటే నేను ఇలా వీడియో తీశాను ఆరెంజ్ పీల్ చేసి అమ్మ తింటుంది నేను ఇలా వీడియో తీస్తున్నాను వద్దు తీయొద్దు అంటుంది సో నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఆ జెల్ అప్లై చేసా ఎందుకో తెలుసా ఏమో అలోవీరా అనమాట దాని మొక్క నుంచి ఒకటి తీసుకొచ్చిందమ్మా 
ఇక్కడ నా హ్యాండ్కి నేను అలోవేరా అప్లై చేస్తున్నా ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాను అంటే ఇందాక కీ పెడుతున్నప్పుడు అది నేను దించుతున్నప్పుడు అనుకోకుండా అది నా హ్యాండ్ మీద పడిపోయింది సో అది నేను వాష్ చేసి ఇలా అలోవేరా అప్లై చేస్తున్నాను ఏదైనా కొంచెం కానున్నప్పుడు మనం దాన్ని అలోవేరా అప్లై చేస్తే అదేంటంటే మచ్చపడకుండా బొబ్బలు రాకుండా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఎవరికైనా ఈ టిప్ కావాలంటే యూజ్ చేసుకోండి సో వెంటనే అది జరిగిన వెంటనే నేను ఇలా అలోవేరా అప్లై చేస్తున్నాను వాడుతున్నాడు అదేంటంటే ఇది ఏటీఎం లాగా అంట మనం కార్డ్ పెడితే మనీ ఎలా వస్తాయో దీనిలో కాయిన్ వేస్తే మనకి ఏ కలర్ ఇదేంటి క్లిప్పులు క్లిప్లు వేసాడు వాడు దానిలో ఏ కలర్ క్లిప్ కావాలంటే ఆ కలర్ వస్తుందంట సో నన్ను ట్రై చేయమంటున్నాడు కాయిన్ వేసేసి నాకు ఏ కలర్ క్లిప్ కావాలో ఆ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటున్నాడు సో అప్పుడు ఓపెన్ చేసి వాడు నాకు ఆ కలర్ క్లిప్ ఇస్తాడంట సో ఇది వాడి గేమ్స్ ఇలా చాలా చాలా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాడు సో నాకు గ్రీన్ కలర్ క్లిప్ వచ్చిందంట సో మీరు కూడా ఎప్పుడన్నా ట్రై చేస్తారా ఎలాంటి గేమ్స్ మీ పిల్లలు ఇలాగే ఆడుతూ ఉంటారా సో నాకు కమెంట్లో చెప్పండి లంచ్ అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మోహిత్ అండ్ వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళిద్దరూ నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోతుంటే మేము ఏంటంటే దానిమ్మ ఉంటుంది కదా దాన్ని వలసి తింటున్నాము అమ్మ నేను బయట కూర్చున్నాము అమ్మ ఏదో ఫోన్లు మాట్లాడుతుంటే నేను జస్ట్ అవి అలా పీల్ చేస్తున్నాను పీల్ చేసేసి అవి వలసి అక్కడ పెడుతున్నాను అప్పుడప్పుడు తింటున్నాను కూడా యాక్చువల్గా నాకు ఫ్రూట్స్ తినడం అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు జ్యూసెస్ మీద ఉన్నంత ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రూట్స్ తినాలని ఉండదు సో ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అనేవి చాలా మంచిది చిన్నప్పటి నుంచి మీ పిల్లలకి అలవాటు చేయండి నేను తిన్ నేను చాలా తక్కువ తింటాను అలాగే మా మోహిత్ కూడా చాలా తక్కువ తింటాడు ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ కూడా వాడు సరిగ్గా తాగడు మేబీ నా వల్లే వాడికి అలవాటు వచ్చిందేమో సో మీ పిల్లలకి మాత్రం తప్పకుండా చిన్నప్పటి నుంచి జ్యూసెస్ అలవాటు చేయండి సమ్మర్ కదా బయట చాలా గాలి వేస్తుంది ఈ సమ్మర్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత వేడి గాలి రావు కదా సో గాలి చల్లగానే ఉంది నా అమ్మ నేను ఇలా బయట కూర్చున్నాం బయట కూర్చుని ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది వచ్చేసి మా పక్కింటి వాళ్ళ చెట్టు అనమాట అది పంపర పంచకాయ అంటారు కదా ఆ చెట్టు అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ క్వార్టర్ టు ఫైవ్ అయింది నేను మోహిత్ లేపుతున్నాను వాళ్ళు లేపుతుంటే అస్సలు లేడు అటు తిరిగి తిరిగి పడుకుంటూ ఉంటాడు సో నేను బయటకు వెళ్దాం లేదు అనేసి లేపుతుంటే సో లేస్తున్నాడు అనమాట కొంచెం నిదానంగా సో పిల్లలు అంటే ఇలాగే చాలా స్లోగా లేస్తాడు వీడిని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేపితే కానీ వాడు నిద్ర లేడు బయటకు వెళ్దామంటే మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా లేస్తాడు మోహిత్ లేచాక వాడు రెండు నేను రెడీ అయ్యాక కొంచెం బయటకు వచ్చాం మేము చిన్న పని ఉండి సో ఇదేంటంటే సండే బజార్ అంటారు ఇక్కడ వస్తువులన్నీ ఏదైనా చాలా చీప్గా దొరుకుతాయి అనమాట ఓన్లీ సండే మాత్రమే ఉంటుంది ఇది చిన్న చిన్న బళ్ళ మీద పెట్టేసి అమ్ముతూ ఉంటారు ఇది చాలా లాంగ్ ఉంటుంది ఇది రోడ్కి ఆపోజిట్ సైడ్ అటువైపు ఇటువైపు కూడా పెట్టేసి వస్తారు మార్నింగ్ అయితే చాలా రకాల పూల మొక్కలు చాలా బాగుంటుంది సో ఈవినింగ్ కదా పూల మొక్కలు అవన్నీ అయిపోతాయి ఓన్లీ మిగతా వస్తువులు అవన్నీ ఉంటుంది సో ఇది మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఈవినింగ్ టెన్ వరకు ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ సండే మాత్రమే ఉంటుంది మాకు మిగతా రోజుల్లో అయితే ఉండదు ఓన్లీ సండేస్ ఇక్కడైతే మేము చెరుకు రసం తాగడానికి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము సో మోహిత్ ఇప్పుడే లేచాడు కదా అందుకే వాడు ఫేస్ అలా ఉంది చెరుకు రసం తీసుకొస్తున్నారు మాకు ఇది వచ్చేసి రవి చాట్ తింటున్నాడు సో పానీపూరి అని చాట్ తెచ్చాం కదా పానీపూరి మీకు డిఫరెంట్ వేలో ఎలా తినాలో తెలుసా సో మోహిత్ తింటున్నాడు చూడండి మోహిత్ ఏం చేస్తున్నాడంటే పానీపూరి అంటే ఏం చేస్తున్నాడంటే పూరీస్ ఏం చేస్తాడంటే కట్ చేసేసి ప్లేట్లో పెట్టుకొని ఓన్లీ వాటర్ దానిలో ఫ్రై వేసుకొని తాగుతున్నాడు అది పానీపూరి అంట మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పానీపూరి ట్రై చేస్తారా సో చాలా డిఫరెంట్ పానీపూరి అంట సో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎలా ఉంటుందో పిల్లలు ఇలానే చేస్తుంటారేమో మేబీ సో అమ్మ అయితే ఇక్కడ చాట్ తింటుంది సో నేను కూడా పానీపూరి అండ్ చాట్ రెండు తింటున్నాను పానీపూరి ఆల్రెడీ తినేసా ఇక్కడ చాట్ తింటున్నా ఈ మా ఇంటి దగ్గర నుంచి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రోడ్కి దగ్గరలో ఉంటుంది ఆపోజిట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి వర్క్ చేస్తున్నారు రోడ్ వర్క్ సింగిల్ లైన్ని డబుల్ లైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడతో నేను ఈ వ్లాగ్ ఎంట్ చేసేస్తున్నాను సో మీ అందరికీ ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించింది డెఫినెట్గా కమెంట్లో చెప్పండి అండ్ మీకు నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కింద రెడ్ కలర్లో రాసి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి